Հայաստանի արտակին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի և Ղազախստանի արտակին գործերի նախարար Մուրատ Նուրտլեյոն ստորագրել են 2024-ից 25 թվականների գործողությունների ծրագիրը։ Ստորագրման արարողությունը տեղի է ունեցել մարտի 18-ին Երևանում։ Մուրատ Նուրտլեյոյի այցի շրջանակում։ Փաստաթղթի ստորագրմանը նախորդել է նախարարների առանձնազրույցը եւ զրույցները պատվիրակությունների մասնակցությամբ։ Հայաստանի եւ Ղազախստանը պատրաստակամ են զարգացնել երկու հարաբերություններ եւ իրացնել չօգտագործված հնարավորությունները։ Մամուլի համար հայտարարության ժամանակ այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտակին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Ղազախստանի Հանրապետության արտակին գործերի նախարար Մուրատ Նուրտլեյուի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Միրզոյանը նախ ողջ ունել է Ղազախստանի Հանրապետության ագնախարարի պատվիրակությանը Հայաստանում նշելով որ շատ հաճախ շփում են բազմակող հարթակներում։ Սակայն Ղազախստանի ագնախարարի արի այս այցը շատ լավ հնարավորություն է մանրամասն քննարկելու հայ ղազախական երկու խորակարգի բոլոր հարցերը անդրադառնալու տարածաշրջանային եւ միջազգային հարցերին ձևավորելու հետագահամոգ գործակցության ուղենիշերը նախարարը հիշեցրել է որ այս տարվա սեպտեմբերին լրանում է հայաստանի եւ ղազախստանի միջև բարեկամության եւ համագործակցության մասին պայմանագրի 25-րդ տարեդարձը նշելով այս տարեդարձը մենք միև նույն ժամանակ լավ հնարավորություն ունենք անփոփել 25 տարվա գործընկերությունը եւ նորեջ բացել մեր հարաբերություններում իշա երկու երկրների բարորության անշուշտ մենք ընդլայնում ենք մեր փող գործակցության հիմքերը մեր քաղաքական երկխոսության բարձր մակարդակը վկայում է անհրաժեշտ նախադրյալների մասին մեր առևտրատնտեսական հարաբերությունները դինամիկ զարգանում են այս ամենով հանդերձ մենք չիրացված մեծ հնարավորություն ունենք այս հանդիպման ընթացքում եկել են եզրահանգման որ երկու կողմերն էլ ունեն պատրաստակամություն զարգացնել այդ հարաբերությունները եւ իրացնել այդ չիրացված հնարավորությունները եզրափակել է Միրզոյանը Հյուսիս Ալտլանդյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Ես Տոլտենբերգի կարծիքով Հայաստանն ու Ադրբեջանը տարիներ շարունակ հակամարտելուց հետո այժմ հնարավորություն ունեն հասնելու կայուն խաղաղության։ Այս մասին նշվում է Հյուսիս Ալտլանդյան դաշինքի մամուլի ծառայության հաղորդագրության մեջ վկայակոչելով քարտուղարի խոսքերը բակվում Ադրբեջանի նախագահ Իլամ Ալիևի հետ տեղի ունեցած հանդիպումից։ Խաղաղությունն ու կայունությունը կարևոր են ոչ միայն այնտեղ, այլև ավելի լայն անվտանգության համար։ Ես պարզապես կարող եմ քաջալերել ձեզ օկտվելու այս ընարավորությունից Հայաստանի հետևական խաղաղության համաձայնագրի հասնելու համար, ընդգծել է Ստոլտենբերգը անդրադառնալով հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակին։ Նատոյի գլխավոր քարտուղարը մարտի 19-ին կայցելի Հայաստան, որի ընթացքում հանդիպում կունենա Հայաստանի նախագահ Վահագան Խաչատուրյանի եւ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Հայաստանի եւ Ղազախստանի միջև տրանսպորտային լոգիստիկ ապերի ոլորտում նոր հնարավորությունների բացահայտումը առանցքային է։ Երևանում Ղազախստանի արտակին գործերի նախարարի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է Հայաստանի արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Ներկայացրել է այդ տրանսպորտային նոր հնարավորությունների զարգացման մեր տեսականը։ Խոսել են խաղաղության խաչմերուկի մասին։ Լոգիստիկ հնարավորություններ հիմնված բոլոր երկրների ինքնիշխանության եւ իրավազորության հարման վրա։ Հիմնված հավասարության եւ փոխադարձության սկզբունքների վրա։ Ասել է Միրզոյանը։ Նա նշել է, որ խոսել է նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորման շուրջ։ Եվս մեկ անգամ հնարավորություն ունեցա ընդգծել որ Հայաստանը նվիրված է խաղաղության օրակարգին եւ գործադրում է բոլոր կառուցողական ջանքերը բա առաջ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման պայմանագրի ստորագրման համար։ Ասել է Արտգործ նախարարը։ Եվրոպական միության անդամ 27 երկրների արտակին գործերի նախարարների նիստում կկննարվի Եվրոպական միության աջակցությունը Հայաստանին, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական կարգավորման հարցը։ Այս մասին հայտնում է 10-ը վկայակոչելով Եվրոպական միության բարձր աստիճան ներկայացուցիչի խոսքերը։ Եվրոպական միության անդամ 27 երկրների արտակին գործերի նախարարները Բրյուսելում ընթացող նիստի օրակարգում իթի վսալ թեմաների, օրակարգում կներառեն նաև Եվրոմիության կողմից աջակցությունը Հայաստանի եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարցերը Կառավարությունը նոր տվյալներ է ներկայացրել Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան բռնի տեղանված քաղաքացիների վերաբերյալ։ Գրեթե 5 ամսվա ընթացքում Հայաստանից մեկնել եւ չի վերադարձել Լեռնային Ղարաբաղում հաշվառված 7825 քաղաքացի։ Այս մասին են վկայում Սպուտնիկ Արմենիայի գրավոր հարցմանի պատասխան Հայաստանի կառավարությունում ներկայացրած տվյալները։ Այսպես 2023 թվականի սեպտեմբերից մինչև 2024 թվականի մարտի 4-ը Հայաստանից հեռացել է Ղարաբաղյան գրանցմամբ 13619 քաղաքացի։ 
նրանցից վերադարձել է միայն 5794-ը։ Հայաստանում գրանցված է լեռնային Ղարաբաղի ստեղահանված 101848 մարդ, այդվում 30000 երեխա։ Մարզերում բնակվում է 72626 տեղահանված անձ, մնացածը Երևանում։ Կառավարության տվյալներով 8277 Արցախցի ընտանիք Հայաստանում բնակարան ունի։ Մարտի 15-ին Վիեննայում կայացել է մակի թմրամիջոցների հարցերով հանձնաժողովի 67-րդ բարձեր մակարդակի նիստը, որին մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունը ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինես Արքսյանի գլխավորությամբ։ Պատվիրակության կազմում էր Քրեական ոստիկանության գլխավորվարչության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի մասնագիտացված ծորաբաժանման ներկայացուցիչ Վահանհակոբյանը։ Ներկայեր Ավստրիայում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ Լիազոր Դեսպան Արմեն Պապիկյանը։ Բարձր մակարդակի նիստում ելույթեն ունեցել տարբեր երկրների կառավարությունների բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ։ Իր խոսքում Արփինե Սարգսյանը ընդգծել է տարածաշրջանային եւ միջազգային համագործակցության կարևորությունը թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի գործում։ Նա ներկայացրել է նաեւ թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի ոլորտում վերջերս Հայաստանի Հանրապետության արձանագրած հաջողությունները եւ ընդգծել հիմնական մարտահրավերները։ Հույս հայտնելով միջազգային գործընկերների հետ համատեղ փոխոգնության շրջանակներում գտնել նաեւ դրանց հաղթահարման ուղիները։ Մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ թեև բնական ծագում ունեցող թմրամիջոցները շարունակում են մնալ ամենատարածվածը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, սակայն տագնապալի աճ է նկատվել նաև մարդու առողջության համար առավել վտանգավոր սինթետիկ թմրամիջոցների շրջանառության ծավալի մեջ։ Թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարին զուգահեռ, մեզ համար կարևոր են թմրամիջոցների օկտագորցման հետ կապված անհատների առողջության համար բացասական հետևանքները չեզ օգտացնելու նուղված քայլերը։ With the investment in the field of new technology, online marketplaces Նոր տեխնոլոգիաների ոլորտում առաջընթացի շնորհիվ Արցանս Շուկաները սոցիալական մեդիա հարթակներն ու ցանցերը դարձել են թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության կազմակերպման հիմնական վայրերը։ Մեր օրերում կրիպտո արժույթը նույնպես ակտիվորեն օգտագործվում է թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունը դյուրին դարձնելու համար։ Ինչը լուրջ խոչընդոտ է իրավապա մարմինների աշխատանքի համար, քանի որ կրիպտո արժույթի շրջանառության իրավական դաշտը լավ կարգավորված չէ։ Այս խնդիրը լուծելու համար ներքին գործերի նախարությունը մշակել է օրենքների նախագծերի փաթեթ, որը կարգավորում է կրիպտո արժույթի օգտագործման փանցագործ ուսումների քնության այդ կապված մի շարք կարևոր հարցեր Հարգելի գործ ընկերներ, թմրամիջոցների դեմ պայքարի քաղաքականության միջազգային բոլոր պարտավորությունների կատարում նլայնելու եւ թմրամիջոցների չարաշահման, թմրամիջոցների եւ հոգեմետ նյութերի ապօրինի մշակման եւ արտադրության, ինչպես նաեւ այդ նյութերի եւ դրանց պրեկուրսորների ապօրինի շրջանառության ռեկորդային ծավալների մարտահրավերների դիմակայելու նպատակով, ինչպես նաեւ 2019 թվականի նախարարական թիվ 2 հրճակագրի ընդգծման համապատասխան, ես պարտավորվում եմ Հայաստանի Հանրապետության անունից, ոչ եւ 2025 թվականը մշակ Հայաստանի հարաբերությունում թմրամոլության եւ թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի ազգային ռազմավարությունը շնորհակալություն ու շատրության համար Վիեննայում ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանը մասնակցել է նաև ամն կողմից կազմակերպված համաշխարհային հանային առողջության եւ անվտանգության պաշտպանություն, սինթետիկ թմրամիջոցների եւ դրանց պրեկուրսորների նկատմամբ միջազգային միասնական արձագանքի ձևավորում հարակից միջոցառմանը։ Միջոցառմանը բացման խոսքով հանդես է եկել ամն պետ քարտուղար Անթոնի Բլինքենը։ Երուտ է ունեցել նաև Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանը։ Փոխնախարը ներկայացրել է սինթետիկ թմրամիջոցների դեմ Հայաստանի իրավապահների պայքարի մանրամասներ եւ պատրաստակամություն այնտեղ շարունակելու սերտ համագործակցությունը ամն եւ մյուս գործընկերների հետ որն ուղղված է հանային առողջապահության ու անվտանգության ապահովմանը Կոտակի Մարսպետ Ահարոն Սայկյանը ընդունել է Շվեցարահայ գործարար Եբարերար Վահե Գաբրաշին եւ Շվեցարիայի Թխուանե Գյուղա քաղաքի քաղաքապետ Գի Լավողելին։ Հանդիպմանը ներկայան եղել նաեւ ծաղկաձոր խոշորացված համանքի ղեկավար Նարեկ Հարությունյանը, Մարսպետի խորհրդական Ստեփան Բաղդասարյանը։ Մարզի ղեկավարը ողջ ունել եւ շնորհակալություն է հայտնել Հյուրերին Կոտակի Մարզ այցի Մարզի հանդեպ ցուցաբերած հետաքրքրության համար, բարձր գնահատելով Բարերար Վահե Գաբրաշի նախաձեռնությամբ Հայաստանի տնտեսության տարբեր ոլորտներում կյանքի կոչված ծրագրերը։ Հանդիպման նպատակներ քննարկել Կոտակի Մարզի ծաղկաձոր եւ Շվեցարիայի Թխուանե բնակավայրերը քույլ քաղաքներ հրճակելու վերաբերյալ համագործակցության հուշագրի մանրամասները։ Շվեցարիան հայտնի է իր զբոսաշրջային ուղություններով եւ մեզ համար շատ կարեւոր է փորձի փոխանակում այս ոլորտում։ Սիրով պատրաստենք համագործակցել, ամրապնդելով երկող կապերը։ Իր խոսքում նշել է Մարսպետ Ահարոն Սայկյանը։ 
Բայգապրաշը եւ Գիլավողելին էլ իրենց հերթին նշել են, որ հետաքրքրված են ծաղկածորի զբսաշրջային ուղություններով եւ առհասարակ մարզի պոտենցիալով։ Մի շարք ուղություններով երկկողմ առաջարկները քննարկելուց հետո Արոն Սահակյանը հյուրերի հետ այցելել են ծաղկածոր համայնք։ Տեղում քննարկելու հետագա համագործակցության ուղիները։ Ամբողջապես հայթաված արցախում ադրբեջանցի վանդալները շարունակում են ոչնչացնել հանուն հայրենիքի նահատակված հերոսների հիշատակահ վերջացնող համալիրները եւ հուշարձանները։ Հայքի մշակութի ոմբուսմեն Facebook-յան էջը գրում է, որ ադրբեջանի մշակութային ցեղասպանության թիրախում այս անգամ էլ հայտնվել է մարտակերտի շրջանի գետավան գյուղի Արցախյան ազատամարտում զոհված գետավանցի ազատամարտիկների հիշատակի նվիրված հուշահամալիրը։ Հուշարձանի բացումը տեղի է ունեցել 2016 թվականի սեպտեմբերի 7-ին։ Ըստ զինված հակամարտությունների ժամանակ մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին 1954 թվականի Հագայի կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածի արգելված է մշակութային ժառանգության հանդեմ վանդալիզմի կողության կողոպուտի յուրացման թշնամանքի եւ հաշվեարդարի ցանկացած գործողություն։ Հագայի 1954 թվականի առաջին արձանագրությունը արգելում է օկուպացված տարածներում ոչնչացնել մշակութային կամ հոգևոր արժեքները։ Պետական եկամուտների կոմիտեն ներդրել է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ վարույթների էլեկտրոնային կառավարման նոր համակարգ։ Նոր համակարգի գործարկման պայմանավորված վարույթի շրջանակում ընդունված փաստաթղթերի ծանոցագրերի եւ վարչական ակտերի ծանոցումները այս ու հետ իրականացվելու են հարկային մարմնի հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգի հարկ վճարողի անձնական էջում տեղադրելու եղանակով։ Բացառություն են կազմում մինչև համակարգի ներդրումը հարուցված վարույթի վերաբերյալ փաստաթղթերի եւ հարկ վճարողի հաշվարման համար ճունեցող անձանց նկատմամբ հարուցված վարույթները Պետական եկամուտների կոմիտեն հարկ վճարողներին հորդորում է ուշադիր լինել իրենց անձնական էջերին որպեսի վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ վարույթների հետ կապված փաստաթղթեր տեղադրվելու դեպքում վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ հայաստանի օրենսդրական զգրկում սահմանված կարգո եւ ժամկետներում իրացնեն իրենց իրավունքները նշվում է պեկ հաղորդագրության մեջ Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնը ներկայացրել է Կարմրուկո պայմանավորված իրավիճակը Հայաստանում։ 2024 թվականի մարտի 18-ի դրությամբ հաստատվել է Կարմրուկո վարակման հարվածունին դեպ, որից հարուտը երեխա 57-ը մեծահասակ 18 մարտ հոսպիտալացված է։ Կոտակի մարզի ծննդատներում մարտի 11-ից 17-ը ներառյալ ծնվել է 40 երեխա։ Ծնունդների թիվը ըստ մարզի ծննդատների Աբովյանի ծննդատուն 16 երեխա, 8 աղջիկ, 8 տղա, Հրազդանի ծննդատուն 15 երեխա, 6 աղջիկ, 9 տղա, Չանենցավանի ծննդատուն 4 երեխա, 3 աղջիկ, 1 տղա, Նայրի ծննդատուն 5 երեխա, 1 աղջիկ, 4 տղա։ Համաձայն շրջակա միջավայրի նախարարության հիդրոթերևութաբանության եւ մոնիթորինգի կենտրոն պողակի տվյալների Հայաստանի Հանրապետությունում 2023-ից 2024 թվականների ծմերը եղել է վերջին 57 տարիների ամենատակ ծմերը։ Օթի միջին ջերմաստիճանը կազմել է -1 ամբողջ 48 աստիճան, որը գերազանցել է 1961-ից 1990 թվականների ժամանակահատվածի նորմալ 4 աստիճանով։ Մարտի 11-ից 17-ը ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնում գրանցվել է 453 դեպ, որից 196-ը արտակարգ։ Եղանակային պայմաններով եւ այլ գործոններով պայմանավորված գրանցվել է տրանսպորտային միջոցների արգելափակման 37 դեպ։ Փրկարարները օգնություն են ցուցաբերել 71 քաղաքացու եւ անվտանգ տարած տեղափոխել ավտոճանապարհներին արգելափակված 42 տրանսպորտային միջոց։ Նախորշապատվա ընթացքում տուժել է 92 զոհվել 7 մարտ փրկարարական գործողություն ի արդյունքում փրկվել է 6 մարտ փրկարար ծառայությունը հորդորում է պահպանել անվտանգության կանոնները Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների անփոփոխագրերի մարտի 15-ից մարտի 18-ը Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 227 դեպ, որից 5-ը նախկինում կատարված։ Հայտնաբերվել են մեկան հետ կորած եւ 14 հետախուզվող։ Կամավոր ներկայացել է մեկ հետախուզվող։ Գրանցվել է զենքզինը մթերքի կամավոր հասման մեկ դեպ։ Նախկինում կատարված հանցագործության դեպքերից բացահայտվել է մարմնական վնասված պատճառելու եւ անձնական ունեցվածքի գողության երկուական եւ ողոպուտի մեկ դեպ անցած երեք օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհ տրանսպորտային 32 պատահար մեկ մարդ զոհվել է 50-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածներ 
Կոտակի մարձային պրկարարական վարջության ճխնաժամային կարավարման կենտրոնը մարդի 16-ին ժամը 21-ան սրոզրոյին ահազանգ է ստացել, որ երևան Սևան ավտոճանապարին չարենցավան կաղաքի մոտակայքում տեղի ունեցել � ժոկատի մեկ մարդական հաշվարգ։ Աստաղպյուրի պարձվել է, որ երևան Սևան ավտոճանապարի 32-երորդ կիլոմետրին բախվել են տոյոտա և Մերսետես բենց մակնիշի ավտոմեկենաները։ Սոյոտա մակնիշի ավտոմեկենան գղն, նմն, վդն, սմն և գղն հոսպիտալասվել են բժրկական կենտրոններ։ բժիշները վհհի և գղհի առողջական վիճակը գնհատել են միջին ծանության, իսմ մյուսներինը բավարար։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության կոտայքի բաշնում տեղեկություններ էին ստացվել, որ երևանի բնակի չինք երետ տասարդ ողջաբերդ համանքի սարատեղիում գտնվողը և համանքային պատկանող ժրատար Նրանք և կազմած պաստատղթերը ներկայցվել են աբովյանի կնչական բաժին։ Պաստի արդիվ ընդումվել է հաղորդում, նախածարնվել է կրիական վարույթ։ Կրիական վարույթի շրջանակում երտասարդները ձերպակալվել են, Պրկարար ծառայությունը տեղեկասում է, որ Հայաստանի Հանապետության տարածքում կան պակ ավտոճանապարներ։ Պակ են առագոցոտնի մարձում ամբերդ բարձել լերնեին ոտերվութապանական կայնիս դեպի ամբերդ ամրոց և կարելի Հանապետության մարձերում մարդի 19-ից 23-ին շրջաններից գալի մասում ժամանակար ժամանակ սպասում են տեղումներ և մարախուղ։ լերնային գոտիներում ձյան տեսքով։ Մարդի 19-ին 20 գիշերը տեղումները առանձին վայրերում կլինեն ինտենցիվ։ 5-7 աստիճանով։ 